w poprzednich odcinkach. Cześć, tu mama Ania. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się na zakup samochodu elektrycznego. Postanowiliśmy wybrać się nim na urlop. Pierwsze miasto, które odwiedziliśmy to był Wiedeń. Troszeczkę pozwiedzaliśmy, następnie udaliśmy się w kierunku Alp. Zachwycaliśmy się światem kryształów Swarowskiego. Przez pół dnia zwiedzaliśmy piękne miasteczko Celamse, po czym ruszyliśmy w drogę przez Alpy do Włoch, do Wenecji, przez liczne serpentyny, tunele i mosty. Pierwszą część dnia spędziliśmy na basenie, było też pyszne jedzonko i wieczorem wybraliśmy się na zwiedzanie. Następnie ruszyliśmy w drogę, testowaliśmy naszego autopilota i dojechaliśmy do miejscowości Czerwia, gdzie wynajęliśmy apartament. O ho, 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 ho! Co to? Oranżada Helena. Idziemy na plażę. Z 34. Znowu za lodówką. Dla niewtajemniczonych. Grubo. Takie rzeczy tylko na moim Instagramie. Zapraszam do śledzenia. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, dotarliśmy do miejscowości, która nazywa się Czerwia nad Morzem Adriatyckim. Wynajęliśmy mieszkanie na Airbnb. Mieliśmy jakieś 10 minut do plaży. Należy nam się chyba teraz odpoczynek. Trafiliśmy do fajnej miejscowości, w której są szerokie plaże. Można spacerować. Spacerować również na promenadzie. Jest bardzo spokojnie, jest dużo rodzin z dziećmi. A wygląda to tak. Dzień zaczęliśmy od śniadania w naszym mieszkanku. Zakupy zrobiliśmy dnia poprzedniego w lokalnym sklepie. Przed południem udaje nam się wyjść na plażę. Mamy do niej parę minut. Zostałeś Przemieszczamy się w fajnym osiedlem domów jednorodzinnych. No. Komu? Kancelowi. Po co? No to były różowe kwiatki, ona ma różową sukienkę. Trzeba. Zaraz przed plażą mamy dość szeroki pas zieleni. Są tu bardzo wysokie drzewa, ławeczki, można zagrać w szachy, zjeść jakieś śniadanko i wychodzimy prosto na drogę, z której widać już morze. Zaraz przy plaży mamy liczne restauracje, kawiarnie, są też place zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki. Możemy też tu znaleźć basen czy jacuzzi. Obowiązkowy przystanek na placu zabaw. W pierwszy dzień, podobnie jak w wielu krajach europejskich, znaleźliśmy wolne leżaki tuż przy wodzie. Czekaliśmy na pana, który według nas miał pobierać opłaty, jednak okazało się, że musieliśmy udać się do biura i w systemie zobaczyć, które miejsca są wolne, ponieważ większość z tych leżaków, które tu widzicie, były już zajęte. Koszt dwóch leżaków i parasola na cały dzień mieści się między 6 a 9 euro. Bardzo podoba nam się takie rozwiązanie na plaży, gdzie jest leżak na leżaku i wszystko jest uporządkowane. Nie widać tutaj raczej rażących parawanów, które w naszym kraju są Uwielbiane. Zauważyliśmy, że plaże zapełniają się raczej po godzinie 16, czyli wtedy, kiedy ludzie kończą pracę. My zostawaliśmy raczej tam do zachodu słońca i później szliśmy znaleźć sobie coś dobrego na kolację. Co? Może. 
Po drodze obowiązkowo musieliśmy zatrzymać się z dzieciakami, które korzystały sobie z tutejszych atrakcji, również dziwnych instalacji. W lesie zaraz za plażą mamy takie zabawy dla dzieci. Po dwóch przeciwnych stronach są takie metalowe tarcze. Możecie napisać w komentarzu jak one się nazywają. Dzieciaki słyszą siebie nawzajem. W tej miejscowości jest dużo uroczych, butikowych hoteli. Urzekły tutaj nas te drzewa, które robią super osłonę przeciwsłoneczną na ulicach. Ulice są ręcznie zamiatane, srogo. Niesie to ze sobą z pewnością również minusy w postaci sprzątania. Poprzedniej nocy była dość mocna wichura i możecie zobaczyć ile igieł jest teraz do zamiecania z jezdni. Jest to niewątpliwie turystyczne miasteczko, jednak bardzo spokojne jak widzicie. Po odwiedzeniu kolejnej restauracji we Włoszech zauważyliśmy, że oni jedzą chyba dość mało warzyw. Za każdym razem przeważają jakieś makarony, owoce morza, mięsa, natomiast w samej karcie jest mało pozycji typowo zielonych. Po takim dniu dzieciaki są już tak bardzo zmęczone, że nawet nie mają siły na tego typu atrakcje. Udajemy się teraz do mieszkanka już na noc. Po drodze zrobiliśmy małe zakupy w lokalnym sklepie, żeby mieć na jutro wszystkie rzeczy na śniadanie. Wieczorem jeszcze czas na naszych ulubionych Hania. youtuberów i małe zabawy z Hanią. Hania! Ja się do taty będę przytulać. Już się przytulam. Przytulam się. Wyjrzyjcie się Tak? Wyjrzyjcie się Tak, idziemy Cię kąpać. Muszę się tu przytulić, muszę się... Kobito, mój tata. Kobito, mój tata! O Jezus! Pionko. Przypominam, że w opisie pod filmem znajduje się link referencyjny, który daje Wam możliwość uzyskania dodatkowego rabatu przy zakupie Tesli. My w zamian za to dostajemy punkty, które następnie możemy wymienić na gadżety, które oczywiście dla Was zrecenzujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrypcji. Co tydzień wrzucamy nowy odcinek, będziesz dzięki temu na bieżąco.